கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் கூடி வருகிற சபையார் அனைவருக்கும் ஆண்டவராய் அனைவர் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் வாழ்த்துக்களையும் அடியனுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாகர்கோவில் செட்டிக்குளம் பகுதியில் கூடி வருகிற கிறிஸ்துவின் சகையார் செட்டிக்குளம் ஜங்ஷன் அண்டில் ஜங்ஷனில் கூடி வருகிற கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் நான் நிறைய நிறைய முறைகள் இந்த இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் தொழுகைக்கு வர்ஷிப்புக்கு நான் இந்த ட்ரிப்பு தான் நான் வந்திருக்கேன் ஒரு மனைவி நிறைவான தொழுகையாக இருக்கிறது தேவனுடைய நாமம் மயிமப்படும்படியாக இது நடந்து கொண்டிருந்தது அதுக்கு தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இந்த நாளிலும் கூட நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அழைப்பை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது ரெண்டு பேதரு வாசிக்க வேண்டாம் நான் வாசித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டு பேதரு ஒன்று பேதரு ரெண்டாவது அதிகாரம் உங்களை எப்படி அழைத்திருக்கிறார் என்று வேத வசனம் நம்மளைக்கு எடுத்து கூறுகிறது நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சபையில் ஒரு உங்க அங்கத்தினராக இருந்தால் எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் இராஜரீகமான ஆசாரி கூட்டமாகும் பரிசுத்த ஜாதியாகவும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாகவும் இருக்கிறீர்கள் எப்படி அவர் எப்படி சொல்லியிருக்கார் பார்த்தீங்களா பேதுரு எப்படி புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி அப்படின்னா அவருடைய போதனைகளை அறிவிக்கும்படி அவர் இந்த வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் செய்த நற்கரிகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்படியாக அவர் ஏன் மறித்தார் என்று அந்த காரியங்களை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கும்படியாக அதை புண்ணியமான ஒரு காரியம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் புண்ணியவாளன் என்று ஆர்சியில் சொல்லுவாங்க புண்ணியவாளன் சென் ஆண்டோனி அப்படி ஒவ்வொரு இதாவது சொல்லுதாங்க அது அந்த வார் அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கை முறை அவர்கள் பார்த்து பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் பார்த்து சொல்லது சொல்லப்பட்ட காரியம் இந்த ஆள் நல்ல ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறார் எல்லாருடைய அன்போடு இருக்கிறார் குடும்பத்தை நல்ல நடத்துகிறார் நண்பர்களோடு சமாதானத்தோடு போகிறாருன்னு ஒரு சில பத்து பேர் அல்லது நூறு பேர் அவரை பற்றி போட்டுவாங்க இங்கே எப்படி சொல்லப்படுகிறது பரிசுத்தாவியனால் உந்தப்பட்டு எழுதப்பட்ட வா வயதனுடைய வார்த்தைகள் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்திலிருந்து அந்தகாரம்னா இருளில் ராஜ்யத்திலிருந்து பூமியில் இருந்து உலகத்தில் இருந்து நீங்கள் வந்து இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்திருக்கிறீங்க அந்த உலகத்திலிருந்து உங்களை அழைத்தவர் அழைத்தவர் தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளிவிடத்திற்கு அவருடைய ஆச்சரிய நிறந்தமான ஒளி அங்கே ஒரு சு ஒரு பரிசுத்தம் தான் அங்கே ஒரு இது அப்பழுக்கற்ற அந்த பரிசுத்தம் சுத்தத்துக்கும் பரிசுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சுத்தம்ங்கிறது வந்து சரீரத்தை சார்ந்தது நாம் எப்படியும் சுத்தமாக இப்போ காலம்புறை நம்ம எந்திரிச்சோம் குளித்தோம் சட்டையெல்லாம் போட்டு நல்லா லைன் பண்ணி எடுத்து கச்சிதமாக அங்கே வந்திருக்கிறோம் அது சுத்தம் பரிசுத்தம் எங்கே இருக்குது ஆத்மாவில் இருக்குது அந்த ஆத்மா பரிசுத்தமாக இருக்கிறதா என்று நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறேன்னு யாருக்கும் தெரியாது அது அவருக்கு தேவனுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அந்த அந்த இதை தான் அவர் விரும்புதார் நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ள 
புண்ணியங்களை அறிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ள சந்ததியாகவும் ராஜரீகரமான ஆசாரிய கூட்டகம் பரிசுத்த ஜாதி நீங்கள் வந்து பரிசுத்தமான ஜாதி ஆத்மாவில் களங்கமே இல்லாத மக்களாக உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய சொந்த ஜனமாகும் அவருடைய சொந்த அவருடைய ராஜ்யத்தில் சொந்த ஜனமாகும் சொந்த ஜனம்னா எப்படி நம்ம சொந்த ஜனமாக இருக்க முடியும் விசுவாசத்தின் மூலம் ஆபிரகாம் நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்டார் எப்படி சொல்லப்பட்டார் அவர் அவர் சொன்னதை அப்படியே செய்தார் அப்படியே ஒரு கீழ்ப்படியதன் மூலம் விசுவாசத்திற்கு ஒரு முன்னோடியாக தெரிந்துக்கிறார் அவர் தான் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் விசுவாசத்திற்கு ஒரு தகப்பன் ஆபிரகாம் என்று சொல்லப்பட்டுகிறார் அதே போல சொந்த ஜனமாக அப்படின்னா நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிதாவே அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து ஜெவம் பண்ணுதார் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுதார் பிதா அப்போ அவர் பிதா அப்போ இவர் இயேசு கிருஷ்ணன் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் அவருடைய சொந்த குமாரன் அவருடைய சொந்த குமாரன் என்று நாம் சொல்ல சொல்லுகிறோம் அப்போ சொந்த குமாரன் அப்போ நம்மெல்லாம் எப்படியாக இருக்கும் அவருடைய சகோதரர்கள் அப்போ நம்ம அவருடைய கூட்டத்தில் தான் அவருடைய நமக்கு த அவர் எப்படி தேவனை அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடுவார்களோ அதே மாதிரி நாமளும் புத்திர சிவகாரத்தை பெற்றிருக்கிறோம் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து ஒளியினத்துக்கு வரவழைத்துள்ள புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி அந்த புண்ணியங்களை நாம் அறிவித்து எப்படி வருகிறோம் அதுதான் சுவிசேஷமாக இருக்கிறது நாம் இதில் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பேதரு ஒன்று பேதரு ஒன்று இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தை பாசிக்கும் பொழுது வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வசனமே எந்தெந்தைக்கு நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே அந்த வசனம் எது சுவிசேஷம் அந்த புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறது வந்து சுவிசேஷமாக இருக்கிறது சுண்ணி சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை ஒரு அங்கமாக நம்மளை அவருடைய குடும்பத்தில் அங்கமாக சேர்த்து அவரை அழைத்து அழைத்திருக்கிறார் இதுதான் அந்த மெயினான நோக்கம் புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறதுக்காக ஒன்று அழைத்திருக்கிறார் நம்மளை ரெண்டாவது அழைப்பு என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு ரெண்டு பேதரும் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது மன்னிக்கவும் ரெண்டா ஒன்றாவது அதிகாரம் தான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இருபத்தோராவது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எதற்காக அந்த புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடிகளை தொடர்ந்து வரும்படியாக உங்கள் மா அவர் மாதிரியை உங்களுக்கு மாதிரியை வை பின் வைத்து போனார் அப்படி எப்படி போயிருக்கார் இதற்காக இந்த புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு அவருக்காக இல்லை உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் பாவியாளாக இருக்கையில் அவர் மேல் பாவத்தை ஏற்று பாவமானார் அந்த நிகழ்ச்சி அவர் எப்படி பாவமானார் இந்த உலக புலகத்திற்கு எதற்காக வந்தார் பூமியில் பாவம் பெருகினது அந்த பாவத்தை போக்குவதற்காக நேசகுமாரனை என்றும் பாராமல் இந்த பூமிக்கு அவருடைய தந்த சொந்த குமாரனை அனுப்பி அவர் மூலம் இந்த மனுக்குலம் ரட்சிப்பு அடைய வேண்டும் என்று அந்த நோக்கத்தோடு அந்த அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இயேசு கிருஷ்ணன் இந்த பூமிக்கு வருகிறார் அது என்ன சொல்கிறார் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படியாக உங்களை மாதிரியை வைத்து போனார் இதுதான் ஒரு மாதிரி இதற்கு தான் நீங்கள் அழை அழைக்கப்பட்டிருக்க அவர் மாதிரியாக இருக்க ஒரு மாடல் பேட்டர்ன் இருக்காங்க அந்த பேட்டர்ன் பிரகாரம் தான் நம்ம போக முடியும் அதை மிஞ்சி நம்ம போக முடியாது நம்ம இந்த உலகத்தில் நிறைய பார்க்கோம் கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லிக் கொடுக்கொண்டு பலவிதமான கருத்துக்களை புகுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய சொந்த ஐப்பிராயத்தை அங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே அங்கே காணப்படவில்லை தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட்டாமலும் குறைக்காமலும் இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சர்வசாதாரணமாக அந்த கட்டளையை மீறி சில வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனாலும் அதை பற்றி நமக்கு சொல்வதற்கு அதிகாரம் இல்லை அது அவர் ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மாவை ஒவ்வொருவர்கள் தான் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த அவருடைய அவருடைய மாதிரி எப்படி அவர் பாவம் அறியாமல் இருந்தவர் தன்னைத்தானே பாவமாக்கி நம்முடைய பாவத்து நிமித்தம் அந்த சிலுவையிலே பாடுபட்டார் ஒரு மாதிரியை வைத்திருக்கிறார் அந்த உலகத்தில் அப்போ 
உலகத்தில் நமக்கு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் தேவ பக்தியாய் நடக்கிறவர்கள் யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் அப்போ அதுதான் வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை பரிசுத்தாவினால் எடுத்து உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சொல்லியிருக்கிறது கிறிஸ்து நிமித்தம் தேவ பக்தியாய் நடக்கிறவர்கள் யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் அப்போ இன்பமே அவர்களுக்கு இல்லை இன்பம் இருக்கு பரலோகத்தில் அவர்களுக்கு இன்பம் இருக்கு இந்த உலகத்தில் பல சூழ்நிலையிலையும் கஷ்டம்தான் நம்ம இப்போ பார்க்கோம் நம்ம ஒரு கிறிஸ்தவத்தை தழுவி கொண்டு போகும் சொல்ல பல விதமான இடைஞ்சல்கள் இடையூறுகள் நமக்கு சமுதாயத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் போனாலும் நமக்கு ஒரு அப்படி ஒரு பேக்கில் தான் நம்ம நிற்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி உள்ள ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கும் அப்போ துன்பப்படுவார்கள் என்று வேத வசனம் நமக்கு எடுத்து கூறியாச்சு அதனால் நம்ம துன்பப்படணும் அதுக்கு முன்னால் நம்ம கால் வைக்கிறது அப்போ ஒரு பரி நம்ம வந்து சபைக்கு அதாவது நம்ம வந்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்பாக நமக்கு துன்பங்கள் துயரங்கள் உண்டு என்று நம் நல்ல முறையில் கற்று அந்த வ அந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு பாடுகள் நிறைந்த இடம் தான் இந்த உலகத்தில் நிறைய பாடுகள் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு கஷ்டத்தோடி தான் இதை அனுபவிக்கிற அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்வதற்காக உங்களை அழைத்திருக்கிறார் நாம் இன்னும் பார்க்கும் பொழுது மேலான அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் அப்போ நம்மளோடு மேலான அதிகாரம் மேலான அதிகாரம் யாரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பாசிப்போம் ரோமர் ரோமர் பதிமூணாவது அதிகாரம் யாரும் வாசிக்க வேண்டாம் நான் வாசித்துறேன் ரோமர் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நாலு வசன பகுதிகளை நாம் வாசிக்கும் பொழுது எந்த மனுஷனுக்கும் மேல எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய கடவா பரிசுத்தாவியானவரால் உந்தப்பட்ட வேடுதலை வேற எழுத்துக்கள் ஏனென்றால் தேவனே அன்றி ஒரு அதிகாரம் தேவனே அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை உண்டா அதிகாரம் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரம் அதிகாரங்கள் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறான்னு சொன்னால் அவனுடைய பலத்தினால் அவன் வந்துட்டான் இல்லை தேவனே அந்த அதிகாரிக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் பார்த்துக்கோ நம்ம எலெக்ஷனில் பார்க்கோம் எல்லா மக்களும் சொல்லுதாங்க அவர் ஜெயிப்பார் இவர் ஜெயிப்பார்னு பார்ப்பார் ஆனால் மொத்தத்தில் கடைசியில் நம்ம பார்க்க சமயத்தில் யாதோ ஒரு ஆள் ஜெயிச்சு நீக்கி அது எப்படி ஜெயிக்க முடியுது இப்போ இங்கேருந்து நம்ம இந்தியா பூரா நமக்கு இருக்கும் எங்களுடைய மக்களுடைய இருதயத்தில் யார் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன எனக்கு இவர் தான் போடணும் அவர் அவருக்கு தான் போடணும்னு சொன்னால் ஆனால் அந்த மெஜாரிட்டி வர சமயத்தில் எல்லாரும் ஒரே கருத்து உள்ளவர்களாக ஒரு இடத்துல ஒரு ஜெயிக்கிறார் அது ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியமாக தானே இருக்குது அது தேவனால் தான் கூடும் மக்கள் யாராலையும் அது கூட முடியாது அதாவது அந்த செய்கை வந்து எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய கிடவான் ஏனென்றால் தேவனே அன்றி வேறு ஒரு அதிகாரம் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அதிகாரத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் அதிக அந்த அதிகாரத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் எதிர்த்து நிற்கான் அவன் நினச்சிக்கிட்டான் இது அந்த ஆள் சில சில காரியங்களை சொல்ல சமயத்தில் எதிர்த்து நிற்கிறது அப்போ எதிர்த்து நிற்கிற சமயத்தில் தேவனுடைய நியமத்துக்கு எதிர்க்கணும் அப்படி எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தங்களுக்குத்தானே ஆக்கினை வரிவித்து கொள்வார்கள் அப்போ அந்த ஆக்கினையை அப் நேரடியாக பார்த்துடலாம் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு மந்திரியை போய் எதிர்த்து நிற்கிற சமயத்தில் நமக்கு ஆக்கினை கண்டிப்பாக கிடைக்கும்ல தெரியும்ல நமக்கே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆக்கினை நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் அவன் கை நம்மளை ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நம்மளை சுருக்கு போட பார்ப்பாங்க அதுதான் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வரிவித்து கொள்கிறார்கள் மேலும் அதிகாரிகள் நற்கிரிகள் அல்ல துர்கிரிகளுக்கே பயங்கரமாக இருக்கிறார்கள் நற்கிரிகை செய்தால் அதிகாரிகள் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க துர்கிரி செய்தால் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கையில் இருக்குது இப்போது வண்டியில் நம்ம போகிறோம் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் போகணும்னு சொல்லுது மாஸ்க் அணிந்து தான் வெளியே போகணும்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ அப்போ நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அது நம்ம வந்து துர்க்கிரிய நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் முற்றிலும் தேவனுடைய அந்த தேவன் அந்த சட்டத்துக்கு முரண்பாடாக இருக்கிறது ஆகவே தான் துர்க்கிரிகளுக்கு அதிகாரியாக இருக்குது அப்போ உடனே வந்து பிடிப்பாக ஃபைன் போடுவான் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் நடக்கும் அதான் மேலும் அதிகாரிகள் நற்கிரிகளுக்கு அல்ல துர்க்கிரிகளுக்கே பயங்கரமான இருக்கிறார்கள் ஆகையால் நீங்கள் அதிகாரத்துக்கு பயப்படாது இருக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் அதிகாரத்திற்கு பயப்படாது இருக்க வேண்டுமானால் நன்மை செய் அதனால் உனக்கு புகழ்ச்சி உண்டாகும் நீ நன்மையை செய்து சட்டத்துக்கு அப்படியே ஒப்பீனியன் ஓ ஓகே போட்டு அப்படியே ஒன்றிய நடைமுறையை நடத்தி கொண்டு போ அப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஹெல்மெட் போட்டு போ மாஸ்க் அணிந்து போ 
இருபது கிலோ மூணடி இடைவெளி விட்டு நீ போகும் போது உங்களை யாருமே ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நீ நன்மையான காரியத்தை செய்ய அதனால் அதுக்கு நீ வந்து அதனால் உனக்கு புகழ்ச்சி தான் உண்டாகும் அந்த புகழ்ச்சி உண்டாகும் நிறைய நம்முடைய கிறிஸ்தவர்கள் கூட சரியான முறையில் வண்டி ஓட்டுவாங்க அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் இருக்காது அது இருக்காது இது இருக்காது இன்னும் அப்படி தான் இருக்காங்க அந்த தேவனுடைய சட்டத்துக்கு அதாவது மேலான அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்கள்னு சொல்லிக்கிடுதாங்க ஆனால் அவருடைய உடனே வண்டியில் போய் பிடிச்சா இப்போ தெரியும் அவர் பா இது இருக்காது இது இருக்காது லைசன்ஸ் இருக்காது அல்லது புதுப்பிச்சுருக்க மாட்டாங்க அந்த இதெல்லாம் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இப்படி பல செய்திகளை அடுக்காக வந்துடும் ஒரு ஒரு காரியத்துக்கு போலீஸ் வந்து நம்மளை பிடிச்சின்னா அடுக்கு தொடர் அடுக்கு மாதிரி அவன்கிட்ட நிறைய இருக்கும் அவன் பெனிஷமாக இது என்னடா இவ்வளவு இது இருக்கா ஒன்றும் லைசன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க அதுதான் நம்ம போலி இது எல்லாமே வந்துடும் அப்போ அவனை இப்படி அதனால தான் அந்த அதிகாரிகளுக்கு நம்ம வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கும் இப்படி மூணு போதனையாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எது அந்த புண்ணியங்களை அறிவிக்க மற்றபடி இன்னும் பா நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த அடிச்சுவடு அவர் வைத்த அடிச்சுவடுகளை நற்கிரிகள் அந்த அடிச்சுவடுகளை உங்களுக்கு மாதிரியாக வைத்தார் மாதிரியின்படி நடப்பது புண்ணியங்களை அறிவிப்பது மாதிரியின்படி நடப்பது மேலான அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிவது இதுதான் உங்களுக்கு அழைக்கப்பட்டதுடைய நோக்கம் உள் நோக்கம் பொதுவான நோக்கம் இதுதான் இருக்குது இதிலிருந்து நம்ம வந்து மாறுபாடாக நடக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு நம்மளை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு சில நேரத்தில் நம்மளால் முடியாமல் போய்விடும் நம்ம ஆனால் வெளியில் பார்வைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவனாக இருக்கும் காலம்பர எந்திரிக்கும் குளிக்கும் படுத்தோம் சாப்பிடுதோம் இந்த எல்லாம் செய்து பைபிளை தூக்கிட்டு இங்கே வந்துடுவோம் ஆனால் நம்ம வந்து வீட்டில் எல்லாம் போகும் இதில் தான் தெரியும் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படியெல்லாம் இருக்கிறோம்னு ஆனால் அது உலகத்தில் நம்ம ஜீவிக்கும் பொழுது பாடு உள்ள உலகம் நம்ம ஜீவிக்கல நிறைய பாடுகள் நமக்கு பட வேண்டியதாக இருக்குது ஆனாலும் நம்ம பொறுமையோடு அதை சகித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த காரியங்களை நாம் ஒரு முகவரை முன்னுரையாக தான் இதை சொல்லியிருக்கேன் காரியங்கள் நம்ம அழைக்கப்பட்டவர்களின் நோக்கம் இதுதான் ஆனால் இனிமே தான் நமக்கு வந்து இந்த நாளில் நாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு சின்ன செய்தி வருகிறது அப்போது நம்ம முத வந்து அழைக்கப்பட்டவரின் நோக்கம் என்னது என்று தெரிந்து விட்டால் நாம் இதுக்காக அழைத்திருக்கிறோம் இந்த பகுதியில் சத்தியத்தை எப்போ வந்து இந்த எத்தனை வருஷத்தில் வந்துன்னு தெரியல ஆனாலும் பிரதர்ட்ட கேட்டால் அது கிளியராக சொல்லுவார் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கலாம் இல்லை பத்து வருஷம் இருந்திருக்கலாம் இங்கே தொடங்கினதில் இருக்க காலத்திலேருந்து அப்படி இருக்குது அதற்கு இந்த சகோதரர் நம்முடைய ஜோயல் பிரதர் ஜோயல் சிற்பி அவர் பிரதருடைய அப்பாவை இவர் தெரி இவர் இவரை தெரிவதற்கு முன்னாலே நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவரோடு நான் உறவாடி இருக்கிறேன் அவரோடு நான் கலந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அவர் அங்கே இருக்கார் எங்கே புதுக்கோட்டையில் இருக்கார் நான் இங்கே இருக்கேன் ஆனால் அவருடைய மனதும் என்னுடைய மனதும் ஒரே பாயிண்ட் இல்லை டச் பண்ணுது அதுதான் அதில் ஒரு தேவனுடைய ஆசீர்வாதமான காரியம் தேவன் இடப்படுகிறார் என்று தெரிகிறது எப்படி நான் சொன்னோம்ல அந்த எலெக்ஷனில் ஓட்டு எப்படி இங்கே இருந்து காலம் அங்கே இருக்கிற காலம் ஒன்று போல் போட்டுதாங்க அதே மாதிரி அவருக்கும் எனக்கும் அவ்வளோ பிறக்கவும் கிடையாது நான் சொந்தமாக பந்தமாக ஒன்றுமே கிடையாது ஆவிக்குரிய சகோதரர்கள் அவரை கண்டோம் அவருடைய எண்ணமும் செயலும் என்னுடைய எண்ணமும் செயலும் ஒருமித்து இருக்கிறது அதை தான் என்ன ரொம்ப பிரியமாக அவர் நான் அவருடைய பிரியம் நான் அவர் எவர் என்னோடைய பிரியமாக இருக்கிறார் இதுதான் இதுதான் ஆவிக்குரிய சகோதரர்கள் பரிசுத்த ஜாதியினுடைய அந்த ஐக்கியம் இதுதான் பரிசுத்த ஜாதிய ஐக்கியமாக இருக்கும் நம்ம வருகிறோம் சபைக்கு எல்லாரும் வருவோம் எல்லாரும் ஒன்று போல் ஒரே கருத்து பேசணும் ஒரே கருத்தை பேசுறது இருக்கா பிரிவினை இல்லாமல் அப்படி வந்து அந்த வசனத்தின் பிரகாரம் நம்ம வந்து அவங்க ஒரே எய்மில் நம்ம இருக்க முடியல இருக்க முடியாது அவோடு உடனே நம்ம ஒரு ஒரு இது செய் கூட சந்தில் அதை அப்படி செய்தால் கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் அப்போ அது யார் என்ன சொல்லுதாங்களோ அதை அப்படியே ஒப்பீனியன் ஓகே பிரதர் சொல்லியாச்சு அதனால் அதே ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதான் நன்மையான காரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்து போகிறது தான் அந்த ஐக்கியம் ஒத்து போகலைன்னா ஐக்கியம் குறைஞ்சி போயிடும் உடனே அங்கே பாட்டு பாட்டாக பிரிஞ்சு போயிடும் அப்போது இந்த நம்ம நாகூர் பகுதிக்கு கிபி நம்ம கேபி எண்பத்தி ரெண்டிலே கிறிஸ்டின் சபையார் இங்கே வந்ததாக சரித்திரங்கள் சொல்லுகிறது அதான் நம்முடைய பேக்ரவுண்டை பார்க்க சொந்த சொல்லப்படுகிறது அது எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் நம்ம விவரமாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து கிறிஸ்துவ சபை நாகூர் பகுதியில் வந்து ஓட்டர்டாங் பகுதியில் அங்கே கூடி வந்ததாட்டும் அங்கிருந்து அது ஒரு பத்து வருஷ காலம் அப்படியே ஒரு மௌனமாக போய் கொண்டிருந்ததாகவும் 
பிறகு தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இது மறுருவமாக எடுக்கப்பட்டு அது உற்சாகமாக இயக்கி இயக்கி அது மின்னும் மீண்டுமாக அது புதுப்பித்து அதை தாங்கி இதுவரை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருகிறது அதுதான் அந்த சபையினுடைய ஐக்கியத்தில் அவர்களுடைய வசனத்தை கேட்கிற மாதிரி அந்த வசனத்தை கேட்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஒருவன் கே ஆர்வத்தோடு கேட்பான் ஒருவன் அப்படி சும்மா மேல் ரோலோட்டமாக கேட்பான் இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லணுமா பேதுரு யூதாஸ் பேதுரு யூதா யூதாஸ் வந்து பேதுரு வந்து மூணு முறை மறுதளித்தார் ஆனாலும் மனம் திரும்பி மனம் கசந்து அழுதார் கருத்தரோடு ஐக்கியப்பட்டு கொண்டார் ஆனால் யூதாஸ் வந்து மனம் கதறவில்லை அப்போ தான் அதுதான் அந்த அவருடைய ஒரு உண்மையான தோற்றம் இவருடைய மனம் வந்து வித்தியாசமாக இருந்தது அவர் அதை கருத்தரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நான் ஒன்று சேர்த்தார் என்று பார்க்கிறோம் உண்மையான மனம் திரும்புதல் நம்மிடத்தில் காணப்பட வேண்டும் வசனத்தை கேட்டு நாம் உண்மையாக மனம் திரும்புதல் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு திரும்பி போக மாட்டோம் பல துன்பங்கள் நமக்கு வரும் அதுதான் யூதா ப யூதாவில் சொல்லியிருக்கிறது மூணாவது வசனத்தில் ஒரு முறை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்கு தைரியமாக போராட வேண்டும் அதான் என்ன தைரியம் யாரை அடிக்கிறது பிடிக்கிறதா தைரியம் தைரியமாக போடாட வேண்டும் அதில் நமக்கு எந்த துன்பமான காரியங்கள் வரும் அப்பவும் நம்ம அதை வந்து தைரியமாக போராட வேண்டும் நம்முடைய திரு பிள்ளைகளுடைய திருமண விஷயங்களில் சூழ்நிலைகளில் அவருடைய போக்கு வித்தியாசமாக காணப்படலாம் அந்த மாதிரி வர சமயத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பொண்ணு நமக்கு ம நம்முடைய பையன்களுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துலேருந்து பொண்ணு வருதுன்னு வைப்போமே உடனே என்ன செய்வோம் அவங்க வந்து அங்கே தான் தாலி கட்டணும் நாங்கள் இங்கே வர மாட்டோம்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்போ உங்கள் அப்போ உங்களுடைய விசுவாசம் அங்கே சோதிக்கப்படுது நீங்கள் என்ன செய்தீங்களோ அப்போ நீங்கள் தைரியம் இல்லைன்னா நீங்கள் தளர்ந்துடுவீங்க அப்போ அப்போ தைரியத்தோடு சொல்லணும் இல்லை எவ்வளவு பணம் தந்தாலும் சரி தான் என்னுடைய நான் உண்ட பைபிள் ஓ வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த சபையில் தான் நான் முடிப்பேன் என்று வைராக்கியத்தோடு இருக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசம் ஜெயிக்கும் இல்லைன்னா விசுவாசம் தளர்ந்து விடும் பின்னே நீங்கள் அந்த கல்யாணத்துக்கு என்ன செய்வீங்க நேர மக வீட்டுக்கு அந்த கல்யாண பயிரில் சர்ச்சு கட்டுவோம் எங்கேயாவது இடத்துல கட்டுவோம்னா அங்கே போய் நீங்கள் அங்கே போய் கையை கட்டிகிட்டு தான் நிற்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அங்கே வந்து எந்த செல்வாக்கும் இல்லை அதனால தான் கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தால் நாம் விசுவாசத்தில் தைரியமாக போராட வேண்டும் நிறைய காரியங்கத்தில் நாம் தைரியமாக போராட வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மரண பரியந்தும் உண்மையாக இருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் நம்ம மரண பரியந்தும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்போ ஒன்று இல்லாமல் இருந்த நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு பிரயோஜனமே இல்லை இன்றைக்கி வருவோம் நாளைக்கு போவோம் தேர்ந்து போச்சு அடுத்தல அடுத்த ரவுண்டுக்கு எங்கேயாவது போய் சேர்ந்துருவோம் இதே தான் நாகர்கோவில் கிறிஸ்துவின் சபையில் நிறைய மக்கள் வந்து கிறிஸ்துவின் இந்த சுவிசேஷத்தின் மூலம் அழைக்கப்பட்டார்கள் அழைத்தவர்கள் சில சில மாற்றங்கள் நிமித்தம் அவர்கள் பின்வாங்கியும் போயிருக்கிறார் பின்வாங்கியும் வருகிறார்கள் பின்வாங்கி இருக்கிறார் அதனால் அந்த சபையில் பின்வாங்கி போய் ஏன்னா அது வந்து விசுவாசம் உறுதி உள்ள விசுவாசமாக இல்லாததுனால் இந்த பேதுரு யூதாஸ் பற்றி அவருடைய மனநிலை அதனுடைய விசுவாச அறிக்கை மூணு தரம் மறுதளித்த புறம் அவன் ஆண்டவரே மண்ணேடை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று மனம் கசந்து அழுதார் அந்த செய்கைக்காக மனம் கசந்து அழுது ஆண்டவரோடு இருந்தார் ஆனால் யூதாஸ் போன அவர் மன்னிப்பாரோ என்று பயத்தில் நான்கு ஒன்று சேர்த்து விட்டார் அவருடைய விசுவாசம் ரெண்டு பேருடைய வித்தியா வித்தியாசமாக காணப்படுகிறார் ஆகவே நாம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் இந்த ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லப்படுகிறால் தொண்ணூத்தி ரெண்டிலிருந்து இதுவரை பார்க்கும் பொழுது ஏ தேசம் இது முப்பதாவது வருஷத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது முப்பதாவது வருஷத்திலே அந்த நார்கோயில் சபை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த முப்பதாவது வருஷம் வரை நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் அந்த யோசுவா சொன்னது போல கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்பது போல நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தரையே சேவித்திருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பல சூழ்நிலைகள் பல துன்பங்கள் பல கஷ்டங்கள் வருகிறது ஆனாலும் நாங்கள் உறுதியோடு நிற்கிறோம் அது ஒரு தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய இரக்கம் எங்களோடு கூட இருந்ததுனால தான் அது செய்கிறது நான் வந்து பார்மல் அதாவது நான் வந்து மின்னால் இருந்தது ஆர்சி அப்போது நாங்கள் வந்து இந்த ஆர்சியில் இந்த பைபிளை படிக்க சமயத்தில் நாங்கள் யாராவது ஒரு ஆள் வந்து வந்து நீங்கள் இப்போ சில விஷயத்தை கேளுங்கள அந்த பைபிளை நாங்கள் வாசிக்க சமயத்துலேயே பைபிளில் சொல்லப்பட்டதற்கும் ஆசை கோயிலில் நடக்கிற உள்ள நடைமுறைகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது அப்போ இது உண்மையான சபை எது 
உண்மையான எது சபை எது என்று ஆர்வத்தோடு தேடி கண்டுபிடிக்க பொழுது தேடி கண்டுபிடிக்கும் பொழுதுதான் இந்த காரியங்கள் நமக்கு புரிகிறது அதிலிருந்து நாம் விசுவாசத்தை ஆகவே இந்த நாளில் நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டோம் புண்ணியங்களை அறிவிக்க அந்த சாட்சியாக அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும்படியாக தேவனுடைய அதிகாரங்கள் இங்கே உலகத்தில் ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்கு கையில் இருக்கிறது அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்பதே இந்த காரியத்தில் இருக்கிறது இப்படி அழைக்கப்பட்ட மக்கள் யாவரும் அந்த பரலோக பாக்கியத்தை இன்றைக்கி இதுதான் நமக்குடைய காரியம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் பரலோகம் செல்வார்களா இது ஒரு நமக்கு ஒரு சரியான ஒரு கேள்வி நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்மகிட்ட உண்மை வந்து தடுமாறிக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம பரலோகம் செல்வோமா உண்மை நம்மகிட்ட தடுமாறுது சத்தியம் நம்மகிட்ட தடுமாறுது அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டியிருக்கு நான் பரலோகம் செல்வேனா அது நம்ம கையில் இல்லை பரலோகம் செல்வது நம்ம கையில் தேவன் கையில் தான் அது தேவன் கையில் தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம முயற்சியோடு இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கணும் தேவனை சார்ந்து ஜீவிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்க பண்ணி தருவார் அது தேவன் கையில் இருக்கிறது அவன் அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் பரலோகம் செல்வார்களாக மத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டாம் மத்திய இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்தப்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் பதினாலாவது வசனம் அந்தப்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார் நம்ம எதுக்காக அழைக்கப்பட்டோம் புண்ணியங்களை அறிவிக்க இந்த அதே அந்த அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க அவருடைய ந அவருடைய புண்ணியங்கள் அந்த அவருடைய சாட்சிகளை அவர் ப சரீரத்தில் பட்ட அந்த பாடுகளை தியானிக்க நினைவு கூற நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அந்தப்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அனைவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலர் என்றார் அப்போ இதில் வந்து அழைக்கப்பட்டவர் வந்து உலகத்து பெறுவான காரியம் அது சுவிசேஷம் அறிவிப்புக்கிறது என்னும் வந்து உலகத்தை சார்ந்தது எல்லோருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் அதான் சொன்னார் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் சுவிசேஷ அறிவியுங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்களை நீங்கள் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்து ராஜ்யத்தில் அவருடைய ராஜ்யத்தில் அங்கமாக சேர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் அழை உங் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் போய் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுடன் வீட்டில் நீங்கள் அவர் வரும்பொழுது உங்கள் காலில் இருக்க தூசியை தட்டிக்கிட்டு வெளியே வந்திருக்க ஏன்னா அது ஒரு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க பங்கு அவங்களே தேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு உள்ள நோக்கத்தோடு அது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே அந்தப்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலர் என்றார் அப்போ நாமும் அந்த சிலரில் ஒருவராக இருக்கிறோமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய சமயத்தில் நாம் இருக்கோம் நாமும் அந்த அந்த போகக்கூடிய வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய சமயத்தில் இருக்கிறோம் ஏசு கிறிசு வாழ்ந்த காலத்தில் என்ன ஒரு வசனத்தை சொல்லிக்கிறாரு பாருங்க மத்திய ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்னாவது அதிகாரம் கொஞ்சம் உயரம் தாந்திருக்கிறதுனால எனக்கு பளிச்சுனு தெரிய மாட்டேங்குது கண்ணாடி போட்டது மத்திய பதினொன்னாவது அதிகாரத்தில் ஒரு வசன பகுதி நாம் வாசிப்போம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்தகத்தில் சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் கருவி இந்த பூமியில் நமக்கு வருத்தத்தோடு நம்ம வந்து பாரத்தை இந்த உலக வாழ்க்கையில் எல்லாத்துலேயும் பாரத்தோடு சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் நீ எல்லோரும் வாருங்க உங்களுக்கு நான் இழைப்பாறுதல் தருவேன் இழைப்பாறுதல் என்றால் இந்த பூமிக்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இழைப்பாறுதலான ஸ்தலத்திற்கு உங்களை அழைத்து செல்வேன் என்று அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு போதிக்கும் பொழுது சொல்லிக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கிறார் 
அடுத்தால் அதே வசன பகுதியில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அடுத்த வசனம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் ஆயிருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் எங்கே இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் சரீரத்தில் இழைப்பாறுதல் இல்லை சரீரத்தில் நீங்கள் அந்த உலகத்தில் பிறந்தவுடனே உங்களுக்கு அது வந்து அது அந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் ஆதாமுக்கு கொடுத்தாச்சு நீ வந்து நெற்றி வேர்வை நிலத்தில் சென்று பாடுபட்டு என் வாய் அவர் அந்த சாபம் நமக்கு வந்தா இருக்குது அங்கே இருக்குது அதனால் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை இல்லை ஆத்மாவுக்கு விடுதலை ஆத்மாவில் ஆதாம் செய்த ஆத்மாவில் என்ன செய்துட்டார் கீழ்ப்படியாமல் போனார் அந்த களியை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொன்னோடனே அந்த ஆத்மா அவர் உடனே சாசு வந்து அவனை தூண்டி அவனுடைய அவனுடைய செயல்பாடுகளை அவனுடைய ஒரு இதை அவனுடைய ஒரு ஒரு நிலைப்பாடை மறுக்கி விட்டான் அந்த நிறுத்தமுனில் அந்த அந்த தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த தண்டனை அவருக்கு மக்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொன்னால் அந்த இழைப்பாறுதல் வந்து தருவேன்னு சொன்னால் அது ஆத்மாவை சார்ந்தது தான் அந்த பூமிக்குரிய சார்ந்த அது நமக்கு நேரத்தை அந்த ஆதியாமத்திலே ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அடுத்து அது வந்து கீழ்ப்படியாமை என்ற பா பாவம் ஆதாம் மூலம் நமக்கு உலகத்துக்கு பூமிக்கு வருகிறது ரெண்டாவது ஒரு பாவம் அங்கே வருது அதே ஆபேல் காயில் அது என்ன பொறாம அது என்ன கா என்ன வருது பொறாமை என்ற பாவம் வருது காயின் செய்தான் அந்த ஆபேல் செய்த காணிக்கையை தேவன் ஏற்றுக்கொண்டார் நான் செய்த காணிக்கையை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற பொறாமை அந்த பொறாமை அப்படி தான் வருது இன்னும் அப்படி தான் இருக்குது நம்மக்கிட்டையும் அந்த பொறாமை உடனே நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்கு பொறாமை இருக்குது கீழ்ப்படியாமல் இருக்குது சின்ன பிள்ளைகிட்ட பாருங்கள் என் மேலே இருந்து சாடாத காலு முறிஞ்சு போயிடும் அல்லது கீழே விழுந்துருவேன் சொன்னால் கேட்கவே செய்ய என்னென்ன தான் சொல்லுங்க அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க அவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை தான் செய்வாள் அதான் கீழ்ப்படியாமல் அது அப்படியே உருவாக்கி வருது அந்த ஜெனரேஷனில் அப்படியே எப்படி யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தாளா நீ கீழ்ப்படியக்கூடாது இவர் சொன்னார்னா நீ கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அது இல்லை அது அப்படியே அது மைண்டில் அப்படி இருக்குது அதுதான் நடக்கும் மற்றபடி கூட போது பார்ப்போமே இந்த இடத்துல இவர் அவர் மகன் நல்லா படித்து வேலைக்கு போய் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டான்னா உடனே மனுஷனுக்கு என்ன ஒன்று அவன் போயிட்டான் நமக்கு போக முடியல நம்ம மகன் இருக்கானா என்னத்துக்கு எங்கே போயிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையே அவன் பொறாமல் அங்கே தீ விட்டு எரியுது கொழுந்து விட்டு வருதுட்டு உடனே அந்த பொறாமல் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து விடுது பொறாமல் நம்மகிட்ட வந்து விடுது அந்த பொறாமையை முற்றிலும் மாற்ற நம்மளால் கூடாத காரியம் இதெல்லாம் தேவனால் தான் கூடும் எல்லாமே தேவனால் தான் நாம் தேவனை சார்ந்து ஜீவிக்கும் பொழுது தான் அந்த அந்த மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு கிடைக்காது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் சொன்னால் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதே மாதிரி வேதாமத்தில் மாறி நடக்க முடியுமான்னு சொன்னாலும் அது கூட சாத்தியப்பட வழி இல்லை நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நம்ம ஒரு தாரத்துக்கு சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு மாற்றம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏன்னா நம்ம வாரத்தில் முதல் நாள் தோறும் அப்பம் பொறுக்க முடியாத சீசர்கள் கூடி வந்தது போல் நாமும் வாரத்தில் முதல் நாள் தோறும் கூடி வருகிறோம் அதை விட்டு விடாதீங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம விட்டு விடாமல் இருக்கோம் ஆமாம் அதை நம்ம நேரத்தோடு கூடி வருகிறோம்னு சொன்னால் அதில் நமக்கு ஒரு குரல் அறுபாடு வருது நேரத்தோடு நம்மளால் கூடி வர முடியுமா எட்டு மணிக்கு நாங்கள் தொழுகை ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் எட்டு மணிக்கு ஃபாலோ அப் ஆகிடுதாங்களா முடியல அப்போ அவளுக்கு உலகப்பிரமான சில இளைஞர்கள் வருது அது அது எப்படியோ வந்துடுது அதனால் அதை தடை பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து நிற்க முடியாது அது எல்லா இடத்துலையும் எப்படி தான் இங்கே இங்கே எதுன்னு சொல்லலை நான் சொல்லலை எல்லாம் அங்கேயும் நார்வல் அந்த சபையிலையும் அப்படி தான் அது தொழுக ஆரம்பித்து ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு அல்ல எட்டு மணிக்கு எட்டு மணிக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குதுனாலும் சரி தான் அவங்க வர்றது அதில் வந்து பிந்தி தான் வந்து சேருவாங்க அது வந்து அது ஒன் மாற்ற முடியலை எவ்வளவோ சொல்லியாலும் மாற்ற முடியலை அது நம்ம தான் மாறிக்கிடணும் நம்ம தான் அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி எழுதுகிற வேண்டியது இருக்கு நம்ம நம்மளே பார்த்துக்கிடணும் பாதுகாத்துக்கணும் ஒரே கரெக்ட் எட்டு மணிக்கு நம்ம போகணும் அங்கே சேரணும் அது மாதிரி நம்மளுடைய முயற்சி பண்ணால் தான் அந்த காரியங்கிறது நம்ம திருத்தி கொள்ள முடியும் மொழிய நம்முடைய முயற்சி தேவன் செய்வார்னு சொன்னால் முடியாது நம்முடைய முயற்சி அது தான் மாதிரி ஆகவே நம் இதில் கருத்துள்ளவர்களாக காணப்படும் இது வாரத்தில் முதல் நாள் தோறும் யாரோ பேசுகிற மாதிரி 
வாரத்தில் முதல் நாள் தோறும் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாமல் இருக்க வேண்டும் அது கரெக்டான சமயத்தில் வர வேண்டும் நம் தேவனுக்கு என்று காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் நமக்கு சுவிசேஷம் அதாவது நமக்கு தே தே வேதாகவும் நமக்கு நினைப்பூட்டி கொண்டு இருக்கிறது இப்படியாக இருக்கிறது அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்க வேண்டும் புண்ணியங்களை என்ற சுவிசேஷ அறிவிக்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டம் மக்களாக இருக்கும் இந்த ஊழியக்காரர் தான் சுவிசேஷத்தை அறிக்கும் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் யாவரும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறீர்கள் எல்லாருமே ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறீர்கள் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் இல்லை எல்லோரும் அவரவருக்கு தகுந்த நாலேஜ் அதாவது புத்தியின் அந்த நாலேஜின் பிரகாரம் சத்தியத்தை சொல்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் சு சத்தியத்தை சொல்லும்பொழுது நான் அதன்படி இருக்கிறேனா என்று பார்த்து கொள்ளுவேன் உடனே சொல்லிடுவாங்க நான் போய் ஒரு இடத்துல போய் சத்தியத்தை சொன்னான்னு பார்ப்பேன் என் பையன் கீழ்ப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் யோகியர் வராரு செம்ப அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணம் சொல்லுவாங்களே யோகியர் வராரு செம்படுத்த விடுகிறார் இவர் இவர் பையனையே மா சத்தியத்துக்குள்ளே வழி நடத்த முடியல இவர் மற்ற ஆளுகளுக்கு போதிக்க வந்துட்டார்னு சொல்லிடுவாங்களே அதனால தான் நம்மளாக பார்த்துக்கணும் நம்ம அதில் ஒரு கருத்துள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை பார்த்து நடக்க வேண்டும் யோகன் பதினாலு பத பதினாலு பதினஞ்சில் பார்க்கும்போது நீங்கள் நீங்கள் எல்லோ நீங்கள் என் மேல் அன்பாக இருந்தால் என் போதனைக்கு கீழ்ப்படிகள் நான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் கொடுத்த போதனைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து உண்மையாக இருக்கும் இல்லைனா இப்போ நான் ஏசு கிறிஸ்துவை நம்புதேன் நம்புதேன்னு சொன்னால் சோத்திரம் தோத்திரம் சொல்லுவாங்க வள்ளியூர்வான்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போனோன்னா பல விதத்துலேயும் அங்கே முரண்பாடான நிகழ்ச்சிகளே நடக்கும் நடக்குது இங்கே வந்தால் ஓ இவ்வளோ போல் ஒரு பரிசுத்தமான ஆளை நம்ம பார்க்கவே முடியாது போலுக்க அப்படி என்ன வாயிலிருந்து வரக்கூடியதெல்லாம் எப்போவும் சோத்திரம் சொல்லுதாங்க அதை சொல்லுதாங்க இதை சொல்லுதாங்கன்னா ஆனால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இல்லை அவ அதான் அது என்ன சொல்ல நீங்கள் என் மேல் அன்பாக இருந்தால் என் போதனைக்கு கீழ்ப்படிகள் நாம் போதனைக்கு கீழ்ப்படிகளாக காணப்பட வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த வெற்றி உள்ள அந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வந்து போராட்டமான நிறைந்த வாழ் நிறைந்த வாழ்க்கையாக போராட்டங்கள் நம்மகிட்டே நிறைய இருக்குது அந்த போராட்டமான நிறைந்த வாழ்க்கையில் நம்ம நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போது நம்ம வந்து அந்த அதை வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையாக வேண்டுமென்றால் தேவனுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு கரெக்டாக கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த காரியத்தில் உறுதியாட்டு இருக்க முடியும் இன்னைக்கு கூட நாங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் உள்ள ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி பார்த்து கேட்டது தான் நான் சொல்லுது உங்கள்கிட்ட என்ன அந்த அந்த வைராக்கியம் அந்த வைராக்கியத்தை பற்றி நான் சொல்லுவேன் நமக்கு வேண்டியது அந்த வைர அந்த உறுதி விசுவாசத்தில் உறுதினு சொன்னோம்ல ஒரு 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 லேடி வந்து பேசுகிறாங்க ரொம்ப தைரியமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து என்னுடைய அவர் ஒரு முஸ்லீம்ஸ் லேடி அவள் வந்து சொல்லுதாங்க என்னுடைய அந்த குரானில் ரொம்ப வைராக்கியமாக நான் பதினோரு வயசுக்குள்ளேயே அந்த குரானை அந்த குரானுடைய வார்த்தைகளை படித்து அறி அறிவில் சிறந்தவளாக விளங்கினேன் அப்படின்னு அவள் வந்து அதை சொல்லுதாங்க அவ்வளோ தூரம் அந்த குரானை பற்றி அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லுறாங்க யார் செய்தாங்க அது அவள் அப்பா வந்து அவளை அப்படி இப்படி பயிற்பி பயிற்பிச்சு தான் அந்த அந்த மாதிரி அந்த அவருடைய தகப்பனார் வந்து அவளை அந்த மகளை அப்படி வைச்சிருக்கார் அதனால தான் இன்றைக்கி அவள் வந்து சந்தோஷமாக என்னோடய அப்பா மூலம் என்னை இப்படியாக வழிபடுத்தார் ஏன்னா அந்த குரான் உள்ள ஒவ்வொரு காரியங்களையும் தெளிவாக எடுத்துக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவனுக்கு எப்படி நடக்கிறாங்களோ அதை பற்றி நமக்கு தெரியல அவருடைய வைராக்கியம் அவ்வளோ இப்போ பாருங்கள் இப்போவும் குரான் அந்த முஸ்லீம் பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளையிலே ஒரு இதை கொடுத்துட்டு அந்த குரான் பள்ளிக்கு அவங்க பள்ளிக்கு போயிடுவாங்க ஓதிட்டு அங்கே போய் படிச்சுட்டு வாருங்கன்னு சொல்லி இப்போவுமே அனுப்பி விட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு சிவியராக பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்காங்க சரியான முறையில் அவர்கள் கிளாஸுக்கு செல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுக்காங்க அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல அந்த அப்படி இருக்க ஆனால் அந்த 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 மதத்தின் மேலே அவருடைய வைராக்கியத்தை பார்த்தார்கள் அவங்க மதத்தில் இருந்துக்கிட்டே இந்த வைராக்கியம் என்ன நம்ம மார்க்கத்தில் இருக்கோம் நம்ம வந்து மதத்தில் இல்லை நம்ம மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் இதுதான் மார்க்கம் தேவனை அண்டி பரலோகத்துக்கு செல்லும்படியான மார்க்கம் வே புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்குது அந்த மார்க்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் மார்க்கத்தின் சொல்படியே அந்த தேவனுடைய கட்டளையின் கட்டளை என்ன மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்பொழுது தான் நம்ம பரலோகம் செல்ல முடியும் அதுதான் பரலோகம் எல்லோரும் செல்வார்களா அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் பரலோகம் செல்வார்களா செல்வது அப்போ சந்தேகம் தான் அந்த மார்க்கத்தின்படி நாம் மார்க்கத்தின்படி நாம் வழி நடக்கும் பொழுது தான் அந்த பரலோகம் செல்ல முடியும் இல்லாட்டால் நம்மளால் முடியாது 
அதே இதை நம்ம படித்த வசனம் தான் ரெண்டு பேர் இது ஒன்று பத்தில் நான் பார்க்க சொல்லுறேன் இந்த விஷயங்களில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இந்த பற்றி கொண்டு இருக்கணும் நம்ம பரலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் நம்மகிட்ட இருந்துன்னா நம்ம வந்து தேவனுடைய கட்டளைக்கு அவருடைய போதனைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்ற காரியத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இந்த உறுதியில் பெஷர் எடுத்தட்டக்கூடாது அப்படி இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது உறுதியாக இருக்கணும் எந்த யார் சொன்னாலும் சரி தான் தப்புனா தப்பு தான் அதுக்கு நம்ம பிரதர் செல்ஸ்பி அவர்கள் அதில் கரெக்டான ஒரு ஆள் சத்தியத்திற்கு சத்தியத்தாக சத்தியத்திற்காக போராடின ஒரு ஒரு ஆள் சகோதரர் அப்படியாக இருந்தார் சத்தியகரம் எனக்கு ஆள் கூட்டம் எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாதுங்க இப்படி தான் சொல்லணும் இப்படி தான் பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ அப்படி தான் நடக்கணும் அதனால தான் எனக்கும் அதே திங்கிங் அதே எண்ணத்தில் இருந்ததுனால தான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குடைய கோடு ஒரே லைனில் இருந்தது இல்லைனா இருக்க முடியாது அவர் அவர் அப்படி சொல்லிட்டு போவார் அவர் அவர் அவருக்கு இஷ்டம் அவருக்கு செய்வார் அவர் என்ன சொல்லிடுவாங்க உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அவருக்கு வசதி இருக்குது அதனால் அவர் ஆள் வந்தாருன்னா வராட்டாலும்னா போனாருனா போகாட்டானா அவர் அப்படி இல்லை அவர் கற்றுக்கொண்ட இதில் வைராக்கியமாக இருந்தார் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் சரி தான் நான் இது தான் உறுதிப்பாடு அவர் எப்படியோ எப்படியோ இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லை அவர் அவர் கரெக்டாக இருந்தார் அந்த வச பைபிளுடைய வசனம் என்ன சொல்லுவோ அதே பாடு தான் இருக்கணும் இப்படி தான் செய்யணும்னா இப்படி தான் செய்யணும் அதுக்கு முரண்பாடான ஒன்று செய்ய முடியாது ரெண்டாவது பையனுக்கு கல்யாணத்துக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம் அவர் அவர் தான் வந்திருந்தார் அப்போ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சாப்பாடு வைக்கணும் நீங்கள் நேராகிட்டு நேராகிட்டு பேசுகிறத கொஞ்சம் நிறுத்துங்கன்னு மற்ற ஆளுகள்லாம் சொல்லுவாங்க நான் போய் சொல்ல முடியாது அவர் மற்ற ஆளுகள்லாம் சொல்லுதார் அப்போ சொன்னார் மனப்பெண்ணுக்கு நான் உபதேசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் இதை நான் இது சொல்லாட்டா நான் எப்போ சொல்லுவேன் சொல்லதுக்கு சமயம் கிடைக்காது ஆனால் இந்த சமயத்தில் தான் சொல்லணும் இவருக்கு மாத்திரம் இல்லை இதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிற என்னைய மன மனம் மனப்பொருட்கள் ம கல்யாணம் முடிஞ்சவர்களுக்கெல்லாம் இந்த உபதேசம் பொருந்தும் அதுவே தான் நான் இதை சொல்லுவேன் சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் போகிறேன் அவர் சொல்லி முடிச்சு தான் போனார் அதனால் ஆனால் அது மாதிரி ஆளுகளாக இருந்து சாப்பாடு போனால் அது வேறு ஆனால் அந்த வைராக்கியம் இந்த வைராக்கியத்தில் நிலை நின்றுனால தான் இன்றைக்கி அவருடைய மகன் தொண்டு தொட்டாக அந்த அந்த வாழையலை அடி இது ஒரு ஓல அவருடைய குறித்து விட்டு அவர் ஒரு சபையை ஆக்க வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும்னு ஒரு வைராக்கியம் ஏற்பட்டது அவருடைய தகப்பனார் செய்த காரியங்கள் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த வைராக்கியம் உண்டாகி இன்னும் ஏன்னா அவர் வந்து நல்ல ஒரு டேலண்ட் உள்ள ஒரு இன்ஜினியர் அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய தெரியுமோ தெரியாது தெரியல அவர் ஒரு டேலண்ட் உள்ள இன்ஜினியர் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அவர் தரவானவர் எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் அவர் தரவான ஒரு அவர் சகோதரர் அப்படிப்பட்ட டேலண்ட் உள்ளவர் சகோதர நல்ல ஒரு தரவானவர் அவர் வந்து இப்போ வந்து வெளிநாட்டுகளில் அவர் ஆர்வமாக அழைத்து கொள்வார்கள் அந்த அந்த காரியத்தை விட்டுட்டு ஒரு இதில் வந்து எப்படியாவது அதை உருவாக்கணும்னு உருவாக்கி இந்த இடத்துல முயற்சி பண்ணி இந்த இடத்த இடத்த வாங்கி இதில் ஒரு பில்டிங்கை போட்டு எவ்வளவு பிரயாசம் மத்தியில் இதெல்லாம் நடந்திருக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை இதுக்கு எத்தனை நாளாக பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கலாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் அப்போது அந்த வைராக்கியம் அவருடைய தவப்பனார் வைத்து கொண்டு போன அடிச்சுவடு அவர் இருந்த வாழ்க்கை அவர் வந்து அவர் அவர் தவப்பனார் வந்து அவர் என்ன அவன் வீட்டுக்கெல்லாம் நம்ம போயிருக்கேன் அவர் தவப்பனார் வந்து அவன் அப்பா வந்து ஒரு சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்டை சேர்ந்தவர்கள்னு சொன்னாங்க அவருடைய வம்சம் அப்படி வர சமயத்தில் அவர் எவ்வளவு தூரம் அந்த அதிலிருந்து இதை கற்றுக்கொண்டோம்னா இந்த வசனத்தில் இதுதான் உண்மையான வசம் இதனா சத்தியம் இதுதான் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வைராக்கியமாக பிள்ளைகளை அப்பொழுது இருந்தே வளர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் சொல்லியிருக்கார் என் பிள்ளையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ கூட நான் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ எப்படியோ கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டா போகிறோம்னு அப்படி இதை சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அதனால் நான் அந்த வைராக்கியத்தை பெறுவேன் இன்றைக்கி நான் நல்ல வசதியாக இருக்கேன் என் பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரராக தேர்ந்து வருகிறார் வருகிறார்கள் அது அப்போ அவர் அந்த வைராக்கியம் அவருக்கு அவருக்கு தவப்பனார்த்தில் ஒன்று கற்றுக்கொண்டது மாதிரி அவர் பையனுக்கும் அவர் அந்த வைராக்கியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் அது ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாததும் பையனுடைய வரக்கூடிய காலங்களில் தெரியும் இப்போ சொல்ல முடியாது இன்னும் வரக்கூடிய காலத்தில் தான் அவர் சொல்ல முடியும் வருவார் வரமாட்டார்னு சொன்னார் ஏன்னா நான் வந்து சகோதரரை நான் பார்த்தது முன்னால் பார்த்ததே கிடையாது தவப்பனார் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் இங்கே வந்திருக்காரு நார்வலுக்கு வந்திருக்காரு அங்கே வந்திருக்காரு நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்த சுனாமி சமயத்தில் வந்திருக்காரு நாங்கள் ஒரு பத்திரிகையெல்லா
அன்றைக்கி ஜபம் பண்ணி அந்த பத்திரிகையை வெளியிடுறதுக்காக வந்தார் அப்படி நிறைய காரியங்கள்ல அவர் எங்களோடைய ஒத்துடை ஒத்துழைப்பிருந்தார் ஆனால் அவர் அவருடைய அந்த ஒரு இது பற்று நமக்கு அதுலேருந்து மாறி போக முடியாது நிறைய பேர் ஊழியக்காரர் வந்தாங்க அவ்வளோலாம் இந்த ஊழியத்தில் ரெண்டு விதமான ஆட்கள் இருக்காங்க ஒன்று பஞ்சத்துக்கு ஆண்டி ஒன்று பரம்பரை ஆண்டி ஊழியத்தில் பஞ்சத்துக்கு ஆண்டி பரம்பரை ஆண்டி பஞ்சத்துக்கு ஆண்டினா அவங்க விசு அந்த பைபிள் பிரகாரம் கற்றுக்கொண்டு அந்த அந்த இதில் வைராக்கியமாக இருக்கிறவர்கள் தான் பரம்பரை ஆண்டி பஞ்சத்துக்கு ஆண்டினா ஊழியத்து நிமித்தம் சம்பளம் கொடுப்பாங்க அங்கே போங்க இங்கே போங்கன்னா அந்த சம்பளத்தை வாங்கிட்டு ஊழியத்தை செய்துட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பரம் அது ஒரு பஞ்சத்துக்கு பஞ்சம் பஞ்ச பொழைப்புக்காக மாட மாதிரி வந்தது மாதிரி பஞ்சத்துக்கு அவருடைய அவருடைய ஊழியம் வந்து நம்ம வந்து நிறைவான ஊழியம்னு சொல்லதுக்கு இல்லை சொல்லதுக்கு வழி இல்லை ஆனால் சில ஆட்கள் அப்படி செய்யலாம் அந்த கொடுத்த அந்த பொருட்களை நம்ம வாங்கி கொண்டு உண்மையாக ஊழியம் செய்யணும் உண்மையும் உத்தமமாக ஊழியத்தை செய்யணும்னு சில பேர் காணலாம் எல்லோரும் நான் சொல்ல முடியாது இதில் எப்படி இருக்கு பஞ்சத்துக்கு பரம்பரை ஆண்டு மற்றும் நம்ம வந்து இன்னொரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஊழியத்தை பற்றி மத்திய பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அந்த பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அதற்கு அவர் வரம்பு பெற்றவர்களே தவிர வரம்பு பெற்றவர்களே தவிர மற்றவர்கள் இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதே சொல்லியாச்சு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்னட்டு அதை தாயின் வயிற்றிலிருந்து அன்னகர்களாய் பிறந்தவர்களும் உண்டு தாயின் வயிற்றிலிருந்து அன்னகராக அன்னகரானா தெரியுமா உங்களுக்கு அன்னகரானா திருமண உறவும் செய்ய முடியாத ஒரு அன்னகர் அந்த தகுதியை இழந்தவர்கள் தான் அன்னகர் சில நம்ம உங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் போகிறோம் தெரி பார்த்துருக்கீங்கள அவங்க தான் அன்னகர் அன்னகரானவர்கள் அவர்கள் வந்து அது தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்க சமயத்திலேயே அன்னகராக ஆயிருக்காங்க அப்படி தேவனே படைப்பிலே அப்படி ஆயிருக்காங்க அடுத்த வசனத்தை பிறகு அன்ன அன்னகராக பட்டவர்களும் உண்டு அப்படி அன்னகராக பட்டவர்களும் உண்டு அது உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்க சொல்ல தானியல் தானியல் வந்து அங்கேருந்து அவளை கொண்டு வந்து அவங்க சிறைப்படித்து கொண்டு போக சொன்னதில் அங்கே அங்கே அந்த ராஜா கூடத்தில் கொண்டு போனோன்னா அவளை வந்து முதல் செய்யுது ராஜாத்தில் நல்ல வாலிப பிள்ளைகள் நல்ல அறிவுள்ள பிள்ளைகளை அங்கேருந்து பிடிச்சி அவருடைய வேலைகளுக்காக வைத்து கொள்வார்கள் அப்படி வைத்து கொள்ளும் பொழுது முதல் அவர்கள் செய்கிற வேலை அன்னகராக்கி விடுவார்கள் ஏன்னா அவங்க இந்த ஜெனரேஷன் உண்டாகக்கூடாது அதனால் அவர் இங்கே வந்து ஏதாவது கல்யாணம் முடிச்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி உறவுகள் வந்து பிள்ளைகள் வந்து வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர்களை அன்னகராக்கி விடுவார் முதல் வேலை அதுதான் நல்ல திறமைசாலிகளை கொண்டு போகும் பொழுது அவர்களை அன்னகராக அப்படி தானியலும் அன்னகராகப்பட்டவராக பைபிள் வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அன்னகராக இருக்கிறார்கள் சில அப்படி மனுஷர்களால் அன்னகராக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகராக்கி கொண்டவர்களும் உண்டு பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகராக்கி கொண்டவர்களும் உண்டு இது யார் பவுல் அவர் என்ன தன்னை அன்னகராக்கி கொண்டார் தொடமுடு திருமண உறவே இல்லாமல் அற்று சுவிசேஷத்திற்கென்றே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் அது மாதிரி இப்போ படித்து வரீங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேரும் என்ன படித்து வரேங்க இவ்வளோலாம் இது வந்து தங்களைத்தானே சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக அன்னகராக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதான் உங்களுடைய சுவிசேஷ பணி வெற்றி உள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் உலகத்தில் அப்படி குடும்பம் கோத்திரம்னு கொண்டு போய் ஆச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு குழப்பம் வந்துடும் அதுக்கு கீழே வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது அப்படி இருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆ ஒன்று குறுந்தியரில் பார்ப்போம் அப்படி அவ அன்னகர் ஆகாமல் ஊனியத்தை செய்து கொண்டிருந்தால் அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று குருந்தியர் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தொம்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசி நீங்கள் நீ விவாகம் பண்ணினாலும் பாவம் இல்லை கன்னிகையை விவாகம் பண்ணினாலும் பாவம் இல்லை ஆகிலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் சரீரத்திலே உபத்திரப்படுவார்கள் 
பரிசுத்த நம்ம போகல போசலும் சொல்கிறார் சரீரத்திலே உபத்திரப்படுகிறார்கள் அதற்கு நீங்கள் தக்க த தப்ப வேண்டும் என்று தப்ப வேண்டும் என்று இருக்கு தப்ப வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் அந்த காரியத்தில் நீங்கள் மாட்டிடக்கூடாது தப்ப வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் மேலும் சகோதரே நான் சொல்லுவது எனில் இனிவரு காலம் குறுகினப்படியால் இனிவரு காலம் ரொம்ப காலம் இல்லை குறுகிது தான் இருக்குது குறுகினப்படியினால் மனைவி 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 உள்ளவர்கள் மனைவிகள் இல்லாதவர்கள் போலவும் ஏன்னா மனைவிகள் மனைவிகள் இல்லாதவர் போலவும் வாழ வேண்டும் அப்போ தான் நீங்கள் இந்த காரியத்தில் வெற்றி அடைய முடியும் என்று சொல்லுதார் அதுக்காண்டி மனைவிகள் இல்லாதவர் தள்ளிப்படத்துக்கு சொல்லலை மனைவிகள் இல்லாதவர் போல வாழ வேண்டும் அழுகிறவர்கள் அழாதவர்கள் போல சந்தோஷப்படுவர்களாக சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் சந்தோஷப்படாதவர்கள் போலவும் கொள்ளுகிறவர்கள் கொள்ளாதவர்கள் போலவும் இருக்க வேண்டும் எதுவானாலும் அந்த அது இல்லாதது மாதிரியே நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஜீவித்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படி அப்படின்னு அவர் ஆலோசனை சொல்லி வர்றாரு இவ்வளவுத்தை அனுபவிக்கிறவர்கள் அதை தகாத விதமாக தகாத விதமாய் அனுபவாதவர்கள் போலவும் இருக்க வேண்டும் இவ்வளவுத்தின் வேஷம் கடந்து போகிறது இவ்வளவுத்தை எல்லா மக்களும் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சு விட வேண்டும் இப்போ நாளைக்கு உயிர் போகிறதுனாலும் அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றதுன்னு கேட்டால் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று அதாவது உலகத்தை எப்படியாவது அனுபவிச்சிடணும் அனுபவிச்சிடணும் அந்த இதில் அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிச்சுக்கிடணும்னு இருக்காங்க அதான் அனுபவிக்காத அப்படி இல்லது இல்லை இல்லையா இல்லை போட்டோம் அதாவது யோபி சொன்னது மாதிரி கருத்தர் எடுத்தார் கருத்தர் கொடுத்தார் கருத்தர் கொடுத்தார் கருத்தர் எடுத்தார் எல்லாத்தையுமே சோத்திரம் அப்படின்னு உள்ள கண்டிஷனில் இருக்கணும் அந்த மனப்பக்குவத்தோடு யோபு சொன்னது மாதிரி நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறார் நீங்கள் கவலையற்றவர்களாக இருக்க விரும் கவலையற்றவர்களாக விரும்புகிறேன் விவாகம் இல்லாதவன் கர்த்தருக்கு எப்படி எப்படி பிரியமாக இருக்கலாம் என்று கர்த்தர் கர்த்தருக்குரியவர்களையே கவலைப்படுகிறான் விவாகம் பண்ணிட்டான்னா அவன் அப்படி கவலைப்பட முடியாது அவன் விவாகம் பண்ணாமல் இருந்தால் அவன் கர்த்தருக்கு உடையவர்களே கவலைப்பட்டிருப்பான் எப்படி சுவிசம் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஆளுகளும் எப்படி சொல்லலாம் அவன் தான் என்னென்ன அவனுக்கு அவனுக்கு பேக்கில் ஒன்றும் இல்லைல்ல அவன் சும்மா ஃப்ரீயாக போக வரலாம் அதனால தான் அவனுக்கு அதை சொல்லி சொல்ல விரும்புகிறது நீங்கள் கவலையற்றிருக்க கவலையற்றவர்களாக இருக்க விரும்புகிறேன் விவாகம் இல்லாதவன் கர்த்தருக்கு எப்படி பிரியமாக இருக்கலாம் என்று கர்த்தருக்கு உரியவர்களையே சிந்தித்து கொண்டு கவலைப்படுகிறான் விவாகம் பண்ணினவன் தன் மனைவியை எப்படி பிரியமாக இருக்கிறான் அவன் எப்படி ஆகிட்டான் உடனே அந்த விவாகம் பண்ணியாச்சுன்னா எப்படி இருக்கு மனைவி எப்படி பிரியப்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் அவனுடைய சிந்தனை செயல்படுகிறது அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியம கர்த்தர்களையே கவலைப்படுகிறான் பிரியமாக இருக்கலாம் என்று அவன் வந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் விவாகம் மனைவியும் தன் மனைவி எப்படி பிரியமாக இருக்கிறான் கருத்துருவிலேயே கவலைப்படுகிறான் அதே போல் மனைவியாலும் கன்னிகளும் வித்தியாசம் உண்டு விவாகம் இல்லாதவன் சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி கர் கருத்தருக்குரியவர்களை கவலைப்பட்டு விவாகம் பண்ணினால் தன் புருஷனுக்கு எப்படி பிரியமாக இருக்கலாம் என்று உலகத்துறையே கவலைப்படுகிறான் அப்போ அவன் நம்முடைய கவலம் அந்த அந்த பங்கில் வந்து நம்ம வந்து விவாகம் பண்ணினா அந்த இதை செய்தால் அந்த காரியத்தில் நம்ம வந்து இருந்தோம்னா இப்படி உலகத்தில் உள்ள காரியத்தில் நம்ம கவலைப்படுவோம் நம்முடைய ஆத்மீக தார்மீகத்தில் நம்ம வந்து கவலைப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறவு அப்படின்னு சொல்லி வர்றாரு அது அப்படி அப்படி அவர் சொல்லுதார் பரிசுத்தாவினால் உந்தப்பட்டு சொல்லியாங்கனா அவர் வந்து அன்னகராக்கி கொண்டார் தன்னை ஒரு சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் அன்னகராக ஆக்கி கொண்டார் அப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் நியாய தீர்ப்பு காலமத்தில் நம் பார் இப்போ பா மேலே உள்ள காரியங்கள் நாம் பார்த்தோம் நியாய தீர்ப்பு காலத்தில் வந்து நாம் வந்து பரலோகம் செல்வோமா என்று நாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் இருக்கும் முதல் வந்து உதாரணம் வந்து பேதுரு பேதுரும் மற்றபடி யூதா யூதாஸ் அவரெல்லாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ சிலருடைய தகுதியை பெற்றவர்கள் அப்படி இருந்தோம் அந்த தகுதியில் பரலோகத்துக்கு அவர் நாண்டு ஒரு ஆள் யூதாஸ் நாண்டு போன்று சொல்ல அந்த தகுதி இழந்து விட்டார் முதே நம்ம கண்முன்னாலே நம்மளுடைய தேவனுடைய வசனம் எடுத்து கூறுகிறது ஆனால் தகுதி உள்ளவராக காணப்பட்ட ஒரு பேதுரு ஒன்று அப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி நம்முடைய காரியங்கள் இருந்தால் இப்படி தான் போயிடும் இது கிடைக்கும் பரலோகத்துக்கு செல்ல முடியாது அழைக்கணும் ரெண்டாவது காரியம் நான் சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்லுறேன் ரெண்டாவது காரியம் வந்து நோவா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்களில் வந்து ஒரு நீதிமானாக காணப்பட்டார் நோவா நோவாவை கூட்டு நீ ஒரு நீதிமானாக இருக்க அதனால் நீ என்ன செய்து இந்த மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து 
எப்படியாவது ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்தி நடத்தி இந்த பேழைக்குள்ளே கொண்டு சேர்த்துரு நீ ரட்சிக்கப்படுவார் நாற்பது நாள் பெரிய வெள்ளம் வருது மழை வெள்ளம்லாம் வரப்போகுது அதனால் நீ வந்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்க பண்ணு அப்போ என்ன சுவிசேஷத்தை பிரசங்க பண்ணி பண்ணிப்பார் உங்களுக்கு அது அவ உங்களுக்காக பாவத்தை உங்களுடைய பாவகத்து நிமித்தம் ஏசு கிரிசு மறித்தாருன்னு சொல்லலை அவர் என்ன சொன்ன அப்போ வந்து பூமியில் மழை வந்து எப்படி போயிருக்கு பூமியில் இருந்து கீழே இருந்தால் வந்திருக்கு இப்படி தான் பனி போகல கீழே இருந்தால் மழை பெய்யுமா மேலே இருந்து மழை பெய்யல அவர் சொன்ன சுவிசேஷம் மழை வரப்போகுது வானத்துலேருந்து மழை நீரூற்றுகள் பெரிய போகிறது ம வெள வெள்ளத்தில் ம இந்த உலகத்தை அழிக்க போகிறாரு அதனால் பாவிகளாக இருக்க மக்களே நீங்கள் எல்லோரும் மனம் திரும்பி வாருங்க இந்த பேழைக்குள்ள வாருங்க நான் சொல்லதை கேளுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு வருஷமாக எத்தனை வருஷம் நூற்றி இருபது வருஷம் அவர் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்காரு நூற்றி இருபது வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணினாலும் ஒரு ஆளும் கேட்கல இவன் பைத்தியகாரனாக வளரிட்டு இருக்கான் வானத்துலேருந்து எப்படியாக என் மழை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவான் வானத்துலேருந்து எப்படி மழை வரும் அதுக்கு நில்லவே இல்லையே இதுக்கு முன்னால் நடக்கவே இல்லையா எப்படி வரும் அப்படின்னு அவளுக்குள்ள அந்த முரண்பாறான கருத்துக்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுறான் ஒரு உண்மையாக இருக்கான் அப்படின்னு அந்த நோவாவை பற்றி யாருமே சிந்திக்கல அவன் வந்து மழை வரும் அப்படி சொல்லி அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி சமயத்தில் நூற்றி இருபது பேர் வருஷம் பிரசங்கித்த பண்ணி அவரும் அவர் வீட்டார் அவருடைய பிள்ளைகள் மூணு அவருடைய மருமகள் மூணு 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 ஆறு ரெண்டு எட்டு பேர் மாத்திரம் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அந்த அந்த மலை வெள்ளத்திலிருந்து தப்பினது எட்டு பேர் மாத்திரம் தான் நூற்றி இருபது வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணின அந்த நோவாவுக்கு கிடைச்ச பரிசு என்னென்னா அவரும் அவர் வீட்டார் தான் அதில் உள்ளது பிரவேசித்தாங்க அதே அடுத்த நம்ம பார்க்க சமயத்தில் நியாயாதிபதியில் ஹிதியோன் ஹிதியோன் பெலசாலி பலமான ஒரு விளக்கிராக விளக்கிரமான ஒரு ஆள் அப்படிப்பட்ட அந்த விளக்கிரம வந்து அந்த பலமுள்ள ஒரு மனுஷனாக காணப்படும் பொழுது அவர்கள் வந்து அந்த அந்த நாட்டு அடுத்த நாட்டில் உள்ள ஜனங்கள் வந்து இவருடைய எல்லா பொருளையும் சூறையாடி கொண்டு போய் கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் பரிதவித்து இஸ்ரவேல் மக்கள் பரிதவித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ன செய்யலாம் இது எது என்னடா இப்போ இது இப்போ என்ன செய்ய முடியும் தேவனுக்கு தான் அதுக்கு இது செய்ய முடியும் என்னுடைய இவர்கள் மேலே இப்போ நிறைய பாவங்கள் இருந்தாலும் இவர்கள் தண்டிக்கப்படுதாங்க தேவன் மூல தேவனே இவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துருவார் மற்ற ஜனத்தின் மேலும் அதிகாரத்தை கொடுத்து இவர்களை தண்டித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது தேவன் வந்து அவர்கிட்ட பேசுனதாட்டு அந்த அந்த காரியத்தை சொல்ல சொல்ல நீ ஒரு படையை திரட்டி போ அப்போ உன்னை நான் வந்து பெரிய உன்னை அவரோட முறியடித்து உன் கையில் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறார் இவர் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் போர் வீரர்களோடு போகிறார் அந்த இடத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் போனோன்னு பார்த்து தேவன் பார்த்து சொல்கிறாரு அந்த தீர்க்கத்திரசி மூலம் சொல்லுதார் இப்படி நீ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரும் இதில் வந்து அவ்வளோ பேரும் கூட்டிகிட்டுவான் இவ்வளோ இது அந்த காரியம் இந்த காரியம் அதெல்லாம் நம்ம வாசிச்சு தான் நேரம் ஆயிரும் அதனால் அந்த காரியத்தில் இருக்குது இந்த காரியத்தில் இருக்குது அதனால் அவங்க என்ன செய்து நீ கொண்டு போ அவர்களை இந்த மாதிரி உள்ள ஆளெல்லாம் விட்டுருந்துனா அதை கேட்டவுடனே பாதி பேர் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் போயிட்டாங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் திரும்பி போயிட்டாங்க பிச்சத்தில் இருக்கார் பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்போ பார்த்தார் பத்தாயிரம் பேர் இருக்கலாம் இது அதிகமான சோல்ஜர்ஸ் இது கொண்டு நீங்கள் போனால் நீங்கள் உங்களுடைய பலத்தால் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க அதனால் இது போகாது இதோடையும் குறைக்கணும்னு சொல்லி தண்ணி அண்டையில் கொண்டு வருவோம் அதை நக்கி கொடுத்தவங்க நக்கா கொடுத்த கையெடுத்து கோரி கொடுத்தவங்க அப்படி பார்த்து ரெண்டாக பிரித்து அதில் முந்நூறு பேரை தான் செலக்ட் பண்ணார் இவர்கள் தான் அழைக்கப்பட்டவங்க அந்த முந்நூறு பேர் தான் அந்த யுத்தத்துக்கு போய் ஜெயித்து அந்த நாட்டை திரும்ப கைப்பற்றிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு முன் உதாரணங்கள் நமக்கு காட்டப்படுது நம்ம வந்து பெரிய பட்டாளமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இருக்க முடியும் இல்லை முந்நூறு பேரை கொண்டு அந்த மக்களை சீர் சிதறடித்து அந்த மக்களுடைய எல்லோரும் இருந்து அந்த கைப்பற்றி அந்த அவர் கிதியோன் இருந்ததாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அழைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பூமியில் அநேகவர் காணலாம் ஆனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சில பேர் நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்க அவருடைய சாட்சிகளை அவருடைய சரீரத்தில் உள்ள சாட்சிகளை சொல்லுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய சம் அந்த தேவன் இந்த உலகத்தில் தேவன் கொடுத்த அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்களாக காணப்படும்படியாக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நாம் உறுதி உள்ளவர்களாக காணப்படும் பொழுது நாம் இந்த கிறிஸ்துவத்தில் நாம் நிலைத்து நிற்க முடியும் இல்லாவிட்டால் நம்ம வந்து கொஞ்ச நாளில் தோன்றி கொஞ்ச நாள் தோண்டாமல் போகிற போய் போல நாம் காணப்படுவோம் ஆகவே இந்த நாளில் கூட 
கேட்ட வசனத்தை நீங்கள் இந்த சுவிசேஷ நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் மனதில் இருத்தி கொண்டு இப்படியாக வேத வசனத்தில் இருக்கிறதா என்று நம்ம நாம் தினந்தோறும் ஆலோசனை பண்ணுவோம் அன்று பிரேரா பட்டணத்தால் ஆலோசகர் பண்ணினதினால் நற்குணசாலிகளாக திகழ்ந்தார்கள் என்று நாம் வேதத்தில் சொல்லது பட்டு போல இந்த பகுதியில் கன்னியாகுளங்குள பகுதியில் நீங்களும் இந்த இந்த சுவிசேஷ நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு அதை ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு நற்குல சாணிகளாக திகழ வேண்டும் என்று உங்களை நான் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் ஒரு பாடலே பாடல் பாடலாமா பிரதர் ஒரு பாடல் பாடலாமா நான் ஒரு பாடலை நான் பாடுறேன் ஒரு நான் பாட்டு பூசம் நான் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு பாடல் பாடுறேன் சங்கீதம் நூறாவது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நூறு நூறு மூறாவது சங்கீதம் என் கொடிகளை எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் பூமி என் கொடிகளை எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சன்னதி முன்வாருங்கள் ஆனந்த சத்தத்தோடே அவர் சன்னதி முன்வாருங்கள் பூமியின் கொடிகளை எல்லோரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் கர்த்தரை தேவனந்து அறியுங்கள் நாமல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் கர்த்தரை தேவன் நாமல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம் பூமியின் கொடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் அவர் வாச துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சி அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை சோத்தறியுங்கள் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை சோத்தறியுங்கள் பூமியின் கொடிகளை எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றைக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது பூமியின் கொடிகளை எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் தேவந்தாமே உங்களை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக இந்த நாளிலும் கூட ஒரு செய்தியை குடிக்கும்படியாக கன்னியாகுளம் கிறிஸ்டின் சபை சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மற்றும் ஊழியக்காரர்கள் எல்லோரும் அன்போடு அழைத்த நம்பிக்கை நன்றியை தெரிவித்து நாடு தேவி செய்தியை கொடுத்து அருமையான நம்முடைய மூத்த சகோதரர்களுக்காக தேவனுடைய நாமத்தினாலே என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
யாருமாய் எழுந்து நிற்போம் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நடத்திற்கு வரவழைத்தோருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் தமது சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அடிப்படையாக அதை நாம் இந்த நாளிலே செய்தியாக கேட்டிருக்கிறோம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கர்த்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பரலோகத்திலே செல்வதற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் பரலோகம் செல்வோமா என்பது நம்முடைய செயல்பாடுகளிலே உள்ளது என்று நாம் செய்தியை கேட்டோம் எப்படியாக வைராக்கியமாய் வாழ்கிறோம் சூழ்நிலை நிமித்தமாய் அதை விட்டு விடுகிறோமா அல்லது நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்ப நாம் அதை திருப்பி கொள்கிறோமா கட்டளைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் சூழ்நிலை நிமித்தமாக நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் மேற்கொண்டு விடாதபடிக்கு சத்தியத்தை உள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கேட்டிருக்கிறோம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறவர்கள் தேவ பக்தியாய் நடக்கிறவர்கள் துன்பப்படுவார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் அவருக்கு பக்தியாய் நடக்கும் பொழுது நமக்கு துன்பம் வருகிறது காரணம் உலகத்திலே அவரவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே தங்களுக்கு ஏற்றபடி செயல்படுத்தும் பொழுது கர்த்தருடைய கரம் அவர்களுக்கு எதிராகவே இருக்கிறது அப்பொழுது துன்பம் வரும் நம்முடைய திருமணத்திலேயோ திருமண வாழ்க்கையிலேயோ ஒருவரை ஒருவர் பிரியப்படுத்த வேண்டும் நினைக்கும் பொழுதோ நாம் துன்பப்படுகிறோம் அதெல்லாம் கடந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை மாத்திரமே பற்றி கொள்ளும் பொழுது அதை நாம் கடந்து நியாய தீர்ப்பிலும் பரலோகத்தை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு நிச்சயத்தை நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து அந்த கிருபியாய் பெற்றுக்கொள்கிறோம் யாருமாய் தெரிந்த ஒரு ப சரணத்தை நாம் பாடி ஜபத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம் என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்த எனக்காய் ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி இந்த பாடலை பாடி நாம் ஜபத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம் என்னை மறவாயேசு நாதா உந்தன் தயவா என்னை நடத்தும் என்னை மறவாயே வல்ல ஜீவ வாக்குத தங்கள் வரைந்தன வல்ல ஜீவ வாக்குத தங்கள் வரைந்தன காந்ததாலே ஆபத்திலே அரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமதே ஆபத்திலே அரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமதே என்னை மறவா என்னை நடத்தும் தாய் தன் சேயை மறந்து விட்டாலும் உன்பேன் உன்னை என்றதாலே ஸ்தோத்திரம் தாய் தன் சேயை மறந்து விட்டாலும் மறவேன் உன்னை என்றதாலே உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தேன் உன்னதா எந்தன் புகலிடமே உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தேன் உன்னதா எந்தன் புகலிடமே என்னை மறவா என்னை நடத்தும் என்னை மறவா ஏசு நாரா உந்தன் தயவா என்னை நடத்தும் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்தி பாதுகாக்கிறேன்
பரமாத்தா உப்பனே இந்த நல்ல காலை பொழுதற்காக நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் உம்முடைய கிருபையினாலே இறக்கத்தினாலே மகா பெரிதான தயவு நாளினர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து வழிநடத்தி எங்களை அரவணைத்து உம்முடைய கரங்களிலே உள்ளங்கையில் வைத்து நீர் எங்களை இதோ தகப்பனே கண்ணும் கருத்துமாக நீர் எங்களை பாதுகாக்கிற தயவிற்காக நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் எத்தனையோ கஷ்டங்களும் போராட்டங்களும் துன்பங்களும் வேதனைகளும் பிரிவுகளும் சமாதான குறைச்சலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் இதோ நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்ட புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு வரவழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி அப்பா இதோ நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஆசாரிய கூட்டமாக மேன்மையான ஜனங்களாய் நீர் எங்களை பிரித்து எடுத்திருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி தகப்பனே உம்முடைய கிருபைகளுக்காக நாங்கள் கொடானு கூடிய ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் உம்முடைய தயவு எங்களை தாங்குகின்றதற்காக நாங்கள் கொடானு கூடிய ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் இதோ கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாக நடக்கிற மனிதர்கள் யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்பத அந்த வார்த்தையை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் தகப்பனே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதோ நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிரியப்படுத்துவதற்கு முன்னிலைப்படுத்தாதபடிக்கு தேவனை பிரியப்படுத்தும்படியாக மாத்திரமே எங்களுடைய வாழ்க்கையை வைக்கும் பொழுது அப்போ ஏற்பட்ட காரியங்களில் ஒருவேளை உலகத்தில் எங்களுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் நித்திய வாழ்க்கையிலே நித்திய ஜீவனிலே எப்போதும் சந்தோஷத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் கோட்பாடுகளுக்கு நாங்கள் கீழ்படியாத படிக்கு சத்தியத்திற்கு கீழ்படிந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாத்திரம் நாங்கள் கீழ்படிந்து நடக்கிற வேளையிலே நியாய தீர்ப்பிலும் பரலோகத்திற்கு நாங்கள் போக முடியும் என்கிற அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் இந்த நாளிலே நாங்கள் செய்தியை கேட்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய கருவை எங்களோடு தங்கியிருக்கணும் ஆட்சேபிக்கிறோம் அப்பா இந்த நாளிலே வர தடைப்பட்ட ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் பிள்ளைகளையும் பெரியவர்களையும் உங்களுடைய கரங்களில் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அருமையாக எங்களுடைய சகோதரி தகப்பனே இந்த முத்துமாலை அவர்கள் வியாதிப்பட்டு இந்த நாளில் இருக்கிறது நீர் அறிந்திருக்கிறீர் நுரையீரலே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலை தேவரே பூரண சுகத்தை தந்து நல்ல சமாதானத்தை தந்து அதற்கு ஏற்ற சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல குறைவுகளையும் நீர் மாற்றி போட்டு நிதாமே அவர்களை ஆசீர்வதிக்க உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் மற்றும் ஆக தகப்பனே பணி பணியின் நிமித்தமாக இந்த நாளில் வர தடைப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசேஷமாக இதோ நேற்றைய தினத்தில் தகப்பனே இந்த திருநெல்வேலி பகுதியில் இருக்கிறதான அந்த தனியார் பள்ளிக்கூடத்தில் ஏற்பட்ட விபத்திலிருந்து அந்த தன்னுடைய மூன்று பிள்ளைகளை மூன்று கு குடும்பங்கள் பிள்ளைகளை இழந்ததான அந்த சம்பவத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் இந்த குடும்பங்களுக்கு நீர் ஆறுதலை தருவீராக தகப்பனே எங்களுடைய பிள்ளைகளும் படி பள்ளிக்கூடங்களிலே கடந்து செல்கிறார்கள் வாகனங்களை நாங்கள் ஓட்டுகிறோம் அலுவலங்களுக்கு நாங்கள் கடந்து செல்கிறோம் எங்களுடைய வேலைகளுக்காக நாங்கள் சாலைகளை கடந்து செல்கிறோம் எல்லா விபத்திற்கும் நீர் எங்களை பாதுகாக்க உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலும் தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படியாய் எங்களுடைய போக்கிலும் வரவிலும் உம்முடைய கிருபையும் உம்முடைய தயவு மாத்திரமே எங்களை தாங்க உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் இது அருமையான இதோ எங்கள் சபையினுடைய மகள் தகப்பனே சஞ்சனாவின் வாழ்க்கை நீர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர் தன்னுடைய இரண்டாவது பகுதிக்குள்ளாக நிறைவான ஒரு சந்தோஷத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்லும்படியாய் தேவரீர் அந்த துவக்கத்தை நீர் மகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் இந்த குழந்தை நீர் ஆசீர்வதியும் இந்த பருவத்தை நீர் ஆசீர்வதியும் அது நிமித்தமாய் அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி தாரும் உம்முடைய கிருபையானது உம்முடைய சத்தியமானது அந்த மகளிர் மகளோடும் இந்த குடும்பத்தாரோடும் தனுஷோடும் தகப்பனோடும் தாயோடும் தகப்பனே அதை சுற்றி இருக்க ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய வார்த்தையை பிரதிபலிக்க முடியாது நீர் இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக குடும்பங்களாய் இணைந்த தம்பதியினர்களுக்காக செபிக்கிறோம் தகப்பனே உம்முடைய கிருபை அவர்களை ஆட்கொள்ளட்டும் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளை உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் உங்களுடைய பிரசனம் அவர்களை வழிநடத்தட்டும் சீதோஷ நிலைமையினாலே தகப்பனே மற்றுமாக இந்த கால சூழ்நிலையினாலே ஒருவரும் பாதிக்கப்படாத படிக்கு வியாதியிலே விழாத படிக்கு உங்களுடைய கிருபையும் சமாதானமும் உம்முடைய தயவும் உங்களுடைய கரம் ஒவ்வொருவரையும் மூடி மறைக்க உங்களுடைய கரங்களில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் நாங்களும் ஞானமாய் நடந்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் அரசாங்க கட்டளையின்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி தாரும் இந்த நாளில் கூட தங்களுடைய இருதயத்தில் என்னென்ன விண்ணப்பங்களை ஏக்கங்களை இருதயத்தில் தாங்கி வந்திருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவருடைய விண்ணப்பங்களை நிதாமே கிருபையாய் செவிசாய்த்து அதை வாக்கி செய்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டு பூர்ணமாய் வீடு திரும்ப நிதாமே எங்களை ஆசீர்வதியும் தகப்பனே குடி நிமித்தமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இக்காலங்களில் இதோ தகப்பனை பெண்களும் அதற்கு அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த தவறான நாட்களிலிருந்து 
தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருவரும் அதிலே விழுந்து விடாதபடிக்கு அதிலிருந்து மீண்டு வரும்படியாய் சத்தியத்திற்கு மாத்திரம் செவி சாய்த்து தங்களை வாழ்க்கையில் சீர்படுத்தி கொள்ள உதவி தாரும் இந்த நாளில் வந்தது நல்லது என்று சொல்லப்படும்படியாய் விசேஷமாக அருமையான சகோதரர் அந்தோனி சாமி அவர்களுக்கும் திருச்சி பீமநகர் கிறிஸ்துவன் சபையிலிருந்து இந்த நாளின் தகப்பனை எங்களோடு சேர்ந்து சில நினைவுகளை அழகுகளை கூட்டத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிற அருமையான சவரன் சடையப்பன் அவர்களுக்கும் புதுக்கோட்டை கிறிஸ்துவன் சபையிலிருந்து வந்திருக்கிற சவரன் தன்ராஜ் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துதலை நாங்கள் தெரிவித்ததோடு மற்றும் ஆக அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே அவர்கள் பங்கு கொள்கிற அந்த பங்கிற்காக நாங்கள் அவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜஸ்தானிலே சபையின் சார்பாக நாங்கள் தாங்கி வருகிற அருமையான அந்த ஊழியருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சவரன் தாமோரும் அவருடைய குடும்பமும் ஊழியமும் வறட்சியான பகுதி சத்தியத்தை எடுத்து சொல்ல முடியாத அளவிற்கு தடைப்பட்ட அந்த பகுதியில் இதோ நாங்கள் கொடுக்கிற அந்த சிறிய உதவியிலே தகப்பனே அந்த சகோதரன் உற்சாகமாய் ஊழியம் செய்யும்படியாக தொடர்ந்து செய்யும்படியாக நீர் தாமே அந்த குடும்பத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கணுமா ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்கணுமா உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கணும் இந்த நாளின் தொழுகை தொழுகையை தொடர்ந்து நடக்க இருக்கிற கூட்டத்திலும் உடைய கருவை தங்கி இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் உடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் மீண்டும் கருத்தருடைய நாளிலே நாங்கள் உங்களுடைய சித்தத்தின்படியாய் அனைவரும் கூடி வந்து உண்மை தொழுது கொண்டு எங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் நிலைநாட்டிக் கொள்ள உதவி தாரும் கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் ஜீவன் உள்ள தேவனே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம்மோடு இருப்பாராக ஆமே சேற்றி நின்றை தூக்கி எடுத்து மாற்றி உள்ளம் போதி தாக்கினாரே சேற்றி நின்றை தூக்கி எடுத்து கல்லாணயன் உள்ளம் ஒருகேன கண்டு நன்றியுடன் உள்ளம் ஒருகேன கல்வாரியே கண்டு நன்றியுடன் பாடிடுவே ஒவ்வொரு தயவு செய்து அப்படியே உட்காருங்கள் ஒரு சிறிய 